Habari hizo wakati huu mtazamaji wa Star TV popote pale ulipo na karibu katika kipindi cha sheria zetu. Kipindi macho kinakupa fursa ya kufahamu sheria mbali mbali na namna ya kukabila na matatizo mbalimbali ya kisheria ambayo yamekuwa hapo katika jamii. Langu jina naitwa Beatrice Gerard tena pamoja mpaka tamati ya kipindi hiki. Katika kipindi hiki wiki hii tunajikita katika kuangazia aina mbali mbali za umiliki wa ardhi itakumbukwa kwamba mada hii tuliwahi kujadili katika siku zilizopita kulingana na umuhimu wa mada hii basi leo hii tena tuendelee kujadili swala hili na namna gani ya kuweza kutatua mambo mbalimbali ya kisheria kuhusu swala zima la ardhi leo hii niko naye uh, mwanasheria msomi Francisca Lengeju Francisca karibu sana katika kipindi chetu hii leo na ni siku nyingi kidogo tumeongea Mm, kwanza ule mapokeo yalikuwa aje na na watu wengi wameipokea kwa wingi mm -hmm. na wengi wametaka kutamani kujua zaidi so umiliki wa ardhi namna ya kutoa migogoro ya ardhi kwa maana tuna tunakuja tena mmekuja tena sawa mimi na furai kwamba tuko pamoja tena kwa siku ya leo lakini tukizungumzia swala la umiliki, umiliki wa ardhi uh, kisheria swala hili koje tafsiri yake ni ipi uh, umiliki wa ardhi ni namna tu ile ya ile haki ambayo mtu anaweza kuwa nayo juu ya ardhi fulani. Eh kwa hiyo jinsi gani sasa huyo mtu anaweza kuwa na hiyo haki juu ya ardhi inategemeana kwa sababu kuna aina mbalimbali mbali za huo umiliki. Mm -hmm. Na mtu anaweza akamiliki ardhi kwa anaweza akanunua, anaweza akaenda akafieka eneo, akajitwalia hiyo ardhi, anaweza akarithi kutoka kwa mzazi, wengine wanaweza wakajipatia ardhi laba ameenda kwenye serikali ya kijiji akisema jamani mimi nahitaji ardhi kwenye ile eneo akapewa ardhi lakini sasa utaratibu wa kupata ardhi kulingana na hiyo aina mbalimbali za umiliki huko tofauti tuanze kwa upande wa kununua mfano mtu anapotaka kununua ardhi kwanza kunakuwa na mkataba uh, mimi na wewe tunataka kuuziana eneo nimelipenda eneo lako kwa hiyo tutaingia mkataba mkataba unaweza ukawa mdomo au wa maandishi lakini sasa hapo mbele kidogo tutakuja kuelezea nyaraka au ushahidi ambao sheria ambayo uh, inatambua kuhusu umiliki. Miongoni mwa maeneo ambayo yana shida na umetaji hapa kama sehemu ya mojawapo ya umiliki wa ardhi ni haya maeneo ambayo yamerithiwa au huyo kwa kurithi. Mm -hmm. uh, sula hili likoje sifa zake zikoje sasa? Ya na kwenye kurithi sasa uh, kurithi kwanza kunatokea pale mtu anapofariki na kuna aina mbili mtu anaweza akarithi kwamba mtu ameacha usia na mwingine anaweza akafariki akiacha usia mwingine anafariki hajaacha usia sasa hapo kuna njia mbili tofauti tayari wameshatengana kwa hiyo aliyofuata usia ule usia utafuatwa lakini lazima waende mahakamani huyu ambaye hajafuata hajaacha usia na yenyewe kuna namna ambayo itafanyika lakini lazima kuna msimamizi wa mirathi ambaye atahakikisha kwamba ile mali iliyoachwa inaenda kwa wale wanaofaika wanaotakiwa. Kwa hiyo sasa huyo mtu ndo mwishoni atasema kwamba amerithi hiyo mali. Umeelewa? Uh, na hata mwishoni kuthibitisha kwamba hiyo mali imerithiwa lazima atatakiwa aoneshe nyaraka tena. Tunarudi kule kule kwenye nyaraka. Kwa hiyo kuna fomu ambazo zinapatikana baada ya mirathi kufungwa ambazo zinaainisha kabisa kwamba eneo fulani lililoko Jiro amepewa bitrus. Eneo fulani sio lililopo hapa mto Francisco. Kwa hiyo mtu ananyonyesha ile nyaraka jamani mimi nimetoa ile eneo ndo anathibitisha hii hii ikiwa kama sio ile ya kuugia ambayo mtu ameacha usia eh ah eh au ya usia hiyo na usia ya mwishoni kabisa kuna ile karatasi ambayo anapewa kwamba mimi nilipata ile eneo kupitia mirathi ya fulani na nina form hii hapa inaonyesha kwamba mirathi yangu au mali ya mali hii ni ya kwangu sasa hiyo ni story kubwa Mweza tukaje tukaiongelea. Inaweza kuwa kipindi kizima. Umezungumzia mm. pia hii ya mtu kujichukulia tu eneo labda kufieka kama maeneo ambayo bado hajakaliwa na watu mm. na akajimilikisha. Mm. Sasa tayari mimi nimiliki hapa kwa sababu nimefieka mwenyewe. Au sheria nayo inasemaje mm. katika hili? Sasa kuna procedure kabisa ambayo inatakiwa kufuatiliwa. Uh, unapofika sehemu kwanza haufieki tu kuna namna ambayo unatakiwa kufanya. Kwa mfano kuna mtu anaweza akasema ile pale eneo nimelipenda. Anajua kabisa ile ni eneo la Beatrice lakini Beatrice labda yuko Ulaya. Beatrice atarudi siku moja, ile eneo ni la kwake na huwa labda kuna vibarua wanakuja kulima pale na nini wa Beatrice. Lakini anaenda usiku anafieka, anapanda kwa sababu Beatrice labda yupo huko mbali, hayupo, anakaa kwenye ile eneo anasema ni la kwake. Ah. 
utaratibu sio huo. Kwa hiyo kwanza hilo eneo linatakiwa lijulikane kabisa kwamba sio la mtu yoyote. Hiyo ni kwanza. Lakini pia ijulikane kabisa kwamba unavoenda kwenye hilo eneo hauendi kwa kujificha ficha. Usiku si wapi? Unaenda kila mtu anakuona kila siku nenda unalima pale. Baada ya hapo unatakiwa uthibitishe tena maka. Yaani kwa nyaraka. Uje uthibitishe kama hilo eneo umelaba unaenda baadaye unalisajili au umekaa ba, kwa baada ya miaka 12 ndio unakuja kuonekana kwa hilo eneo lako. Tumeona katika eneo hilo kabla jenda katika nani nyingine kwamba yapo maeneo ambayo watu wameikalia kwa zaidi ya miaka 20 ya 40 mm. lakini baadaye inakuja kuthibitika kwamba hapa haikuwa maeneo yao hasa maeneo haya kuja kufika lilikuwa halina mtu anakuja kukaa hapo kuna kwa kuna nini hapo maana sheria nayo mm, sasa kuna utaratibu wa kufuata mara nyingi uh, mimi niliyefika nikakaa hapo kwa miaka 12 au zaidi ya miaka 12 siwezi nikaenda kufungua kesi mahakamani kwa kusema kama jamani mimi nimekaa hapa muda mrefu au nini yule alo niingilia mimi sawa ndio tena kufungua kesi. Jamani ile eneo ni la kwangu. Na atatakiwa kuthibitisha kabisa kwamba mimi ile eneo ni la kwangu, nilikuwa nalifanyia hivi na vile na hivi. Mimi sasa ndio nitajitetea. Ah ah, ile eneo ni mimi nimelifyeka, nikalichukua. Nikaa na kaa hapo, hamna mtu mwingine yeyote aliyokuja akaingia kwa miaka yote. Kwa miaka yote. He. Na watu wengi, watu wote wanafahamu kwamba ile eneo ni lako. Kwa hiyo inakuwa ni mtetezi. Haiwi silaha ya kumfungulia mtu ni ah mimi nimelima au mimi ni ah na kote kwamba jamani nilikuta halina mtu ndio maana nikafanya hivi. Twende kwa aina nyingine ambayo umehitaji hapa mm. tumezoea kusikia uh, shamba limetolewa kwa mwekezaji. Shamba limetoke, limetolewa kwa mtu ambaye alikuwa mhitaji wa ardhi kupitia serikali zetu za vijiji. Mm. Limekaje hilo kisheria? Kwanza wapo wapo sema mwekezaji mwekezaji mfano kama ni wa Tanzania ndio ataruhusiwa kumilikiwa lakini mwekezaji kutoka nje yeye yeah, anapewa tu title ya kumiliki ile ardhi kwa uwekezaji tu. Sawa, kwa hiyo hatuko na uwezo wa kuliuza, kurifisha kwa watu au nini. Ila kwa mtanzania sasa inakuwa ni tofauti. Uh, lakini pia mfano mimi nikienda kijijini leo, ninataka eneo. Ninaweza kwenda kwenye ofisi ya kijiji nikaweza jamani kuna maeneo hapa au kuna eneo fulani nimeliona nimelipenda hapa kijijini. Kwa hiyo ninaliona Naandika kuna barua tu anaandika ile huo au ni maombi ya mdomo. Alafu sasa kwenye kijiji kuna ardhi ambayo ipo chini ya milki ya kijiji. Sasa kuna utofauti wa ardhi. Hiyo ni siku nyingine lakini kuna ardhi ambayo ipo chini ya umiliki wa kijiji. Sawa. Kwa hiyo ile ardhi sasa ndo unaenda pale kijiji. Ukifika unaandika barua au kusema kwa mdomo. Kijiji au uongozi uh, wa kijiji utaita kitu kinaitwa mkutano mkuu wa kijiji ambapo pale sasa ndio watasema jamani kuna watu hawa fulani wanataka maeneo kwenye kijiji chetu na sisi kama halmashauri ya kijiji tumewakubalia yani au sisi kama viongozi wa kijiji tumewakubalia sasa tumekuja kwenu ninyi mseme kama hawa tunafaa kupewa au sivyo sawa kwa hiyo watapewa na masharti labda tunakupa ile eneo na mara nyingi kijijini wanasema baba ufanye maendeleo kwenye kijiji au utoe amount uh, kiwango kidogo cha fedha alafu tunaomba na matofali Habari changie mambo fulani katika kijiji ya kimaendeleo. Baada ya hapo unapewa umiliki wa ile eneo na unaweza kulimiliki. Na ukafanya chochote kwa ile eneo. Na huu umiliki sasa unakuwa ni upi kati ya hizi miliki? Kwamba nikishapewa napewa document ya mahakama, yani kila ninachopewa ndio kinachukua ni ushahidi wa kupeleka mahakamani siku ya siku. Sasa kuna mkataba, utapewa mkataba kutoka kijijini kwa sababu umeuziwa ile eneo na kijiji. Kuna mkataba kabisa unaainisha baba ni heka ngapi? Na, na umetua kiasi fulani ilo eneo liko wapi lina mipaka gani na ume unateko ufanya nini masharti ya kufanya ili uendele kwa na ilo eneo Tangu tume, tumefanya vipindi na fikiri vya maswala ya um, umiliki wa ardhi na kumboka mm. ni wateja gani haso au ni watu gani haso au mashauri gani haso ambayo mefikisho kuni zaidi ukilinganisho katika haya maeneo ambayo matembeza leo kawa maine hivi ya umiliki wa ardhi mm. Wengi wawo ni mirathi kama ambavyo ulitoka kusema uh, mirathi bado ni changamoto kubwa kwa sababu watu wengi wanaamini kwamba mtu anapokufa tukakaa kikao cha familia tukagawana wenyewe nyumbani inatosha lakini hiyo haitoshi inatakiwa upate ile utaratibu wote wa kisheria kwa sababu mimi naweza nikatokea huko na kutokea nikaingia lakini kama una nyaraka inakusaidia nyingine ni masuala yale ya kuuziana ardhi uh, hasa hasa mtu anayeuza ardhi mara mbili kwa hiyo unakuta mimi nimekuzia Beatrice nikaja tena nikamuuzia labda na Amina au nani eh 
mtu huyo mmoja ardhi hiyo hiyo mmoja um, yeah mostly ni hao ndio maeneo makubwa haya mm-hmm. maswala ya uwekezaji bado hakusishi sana kuna lingine ambalo pia umenikumbusha hasa hasa kwenye serikali za vijiji um, ha, na pia utaratibu wa kugawa hiyo ardhi pia haufuati na mara nyingi unakuta hayo maeneo tayari yanawamiliki ambao ni wanakijiji wa pale. Kwa hiyo anapotokea labda mwekezaji au mtu wa nje anataka kuja kuchukua ile eneo wanagawa lile eneo bila kufuata ule utaratibu na utakio. Kwa sababu eneo linakochukuliwa labda eneo ni la kwangu. Serikali ya kijiji inataka kuja kuchukua ile eneo uh, kwa kusema labda ni maendeleo ya jamii au ndio huyo mwekezaji ambao at the end of the day ni maendeleo ya jamii lazima wanifidie sawa wana, wanachukua eneo A wanitafutie eneo B ambalo ninaweza kwenda kuendelea kuishi na kuendelea na maendeleo na hilo linalofidiwa sasa linatakiwa upewe ndani ya muda tunasema fidia inatakiwa huwa unatumia neno la Kiingereza lakini inatakiwa iwe ndani ya muda fidia inayofaa yani adequate kwamba ninaendana na hiyo. Ukizungumza ndani ya muda Francisca. <laughs> Tuelewe nini? Ndani ya muda sasa isipite yani kwamba leo eneo langu limechukuliwa mwaka huu nikakaa na hangaika kwa sababu fidia ya ardhi kwenda kuidai mahakamani ni mwaka mmoja. Kwenda kudai eh, kwamba jamani ardhi yangu labda ilikatwa, limegwa. Kwenda kudai mahakamani ili ulipwe kulingana na hiyo ardhi ni mwaka mmoja. Sasa isikae hata zaidi ya miaka miwili mingapi wewe tu huko unasubiria upelekwe kwenye ardhi afu unapelekwa kwenye ardhi ni korongoni hai uwezi kulima uwezi kujenga lakini pia haiendani na ule uboreshaji ule ufanya kwenye eneo lako labda ulijenga ulikuwa na miti ya matunda ulikuwa na nini vile vitu vyote vinatakuwa vifidiwe katika hilo umezungumza swala ambalo najua kwa watu wanaotutazama ni moja kati ya changamoto kubwa ambao wanakabiliana nayo mm-hmm. wapo watu kwa mfano maeneo hapa pa Arusha ambao walijenga kwa miaka mingi mm-hmm. lakini wanakuja kuambiwa baadaye kwamba ile eneo bwana lilikuwa ni eneo aidha labda la jeshi mfano mm-hmm. au la watu fulani hivyo mm-hmm. tayari watu umeshaweka asset mbalimbali mbali kwa miaka mingi ndio waliuziwa miaka kumi iliyopita 11 mm-hmm. sasa kwa hilo sheria inasema ndio kama nilichokuwa nasema kwamba na tuna mifano hai ya watu ambao walikuwa wanakaa maeneo ya ujoro kabla ujoro ajechukua na jeshi na baada ya jeshi kuja kusema wanataka kuchukua ile eneo walipewa maeneo yao mengine sasa for instance hivyo kwa mfano ule utoa kwamba nakumbuka kuna watu wa chekereni hapo nao pia mm-hmm. wamejenga nyumba miaka mingi wameishi miaka mingi lakini mwisho wa siku wameambiwa sasa mnatakiwa muondoke kwa sababu ile eneo halikuwa la kwenye ilikuwa eneo la jeshi wanasema ilikuwa eneo la jeshi mbona kwa kipindi kirefu hapo umekuwa ukipambana kupata hiyo haki lakini sijui kama imefikiwa mwafaka mpaka leo eh hiyo sijaifuatilia sana lakini ni kwanza kusema kwamba kisheria iko open na ndo hiyo mambo yanayopelekea sasa migogoro kwa sababu hiyo pia ni aina ya migogoro kwamba pale ambapo mimi ninatakiwa nipewe fidia juu ya ardhi ambayo nilikuwa nayo na sheria iko wazi kwamba ninatakiwa nipewe fidia juu ya hiyo ardhi sijapewa hapo tayari migogoro unatokea lakini sheria ipo wazi kwamba mtu anapotakiwa anapotoka kwenye eneo fulani atakao kufidiwa eneo lingine. Ikitokea kwa mfano kuna maswala ya vichishu wakati mwingine kwamba lazima uondoke na tunaangalia nyumba yako hicho paswa kulipa laki mbili tu. Mm. Hela ambayo katika hali ya kawaida hamna namna ya kusema kwamba ukitoka hapo unaweza kwenda kujenga na kununua eneo jingine. Hapo sheria inamlinda vipi mtu wa style hii? Ah sasa inategemea inachukuliwa na nani hilo eneo. Kwa kama mara nyingi ni serikali kwa hiyo um, kama kwa sababu kama ni serikali huyo mtu anaweza kafika ofisini tukamfungulia kesi dhidi ya serikali lakini kabla ya kufungua kesi dhidi ya serikali unatakiwa uandike notisi na dhumuni kubwa la notisi hiyo ni kuitaarifu serikali jamani mimi nina malalamiko hayo na baada ya siku 90 nitaenda mahakamani kwa hiyo ninaomba lifanyiwe kazi kabla sijafika na hiyo inafanyika ili kuzuia sasa kusema na mlolongo kwa sababu watu kama nilifungua kesi tutafungua wengi. Mm-hmm. Eh kwa sasa kusema huo mlolongo wote labda kuna maeneo ambayo serikali inaweza ikafanyia kazi kabla hatujaenda mahakama. Eh kwa hiyo tunamwandalia notisi na kuna wengine ambao tunajibiwa. Tunajibiwa kabisa na serikali kwamba tunalifahamu hilo jambo na tutalifanyia kazi. Kumekuwa na hofu miongoni mwetu kuhusiana mm-hmm. na 
hasa yale mashauri ambayo ni la mwananchi dhidi ya serikali sasa kwa sababu uko hapa kitu cha sheria na haki za binadamu tusaidie kama mwananchi anaweza kaishinda serikali kisheria mm. inawezekana kwa sababu uh, tunaamini uh, Tanzania ni nchi ya kwanza lakini pia tunaamini kwamba hamna mtu ambaye yuko juu ya sheria. Sasa hivyo uh, ndivyo ambavyo tunaamini na hivyo ndivyo ambavyo sheria yetu ipo. Kwa hiyo mahakama yenyewe imewekwa pale kama chombo cha kusaidia kwamba hiyo haki kweli itendeke. Kwa mara nyingine unakuta kweli huyu mtu sio eneo lake. Ni eneo la serikali. Ni ukorofi tu labda mtu anafanya. Ni eneo ambalo serikali inataka kufanya maendeleo hivyo. Lakini kuna wakati mwingine kweli hilo eneo ni la mtu amekuwa akiishi hapo tena saa nyingine ana hadi zile mikataba ile ya kijiji serikali ya kijiji nilipewa labda miaka mingapi ile pita na nimekuwa nikiishi hapa na ana ushahidi kabisa wa nyaraka lakini kutokufuata huo utaratibu ndio kuna pelekeo ngogoro kwa atashinda mahakama kinachotakiwa ni awe tu na ushahidi kwa sababu mwisho wa siku mahakama haikuwepo wakati wewe unapewa ile eneo haikuwepo wakati wewe una, unalima au unanunua. Kwa hiyo inachokitaka wewe umletee mahakama ni ushahidi. Kwa hiyo anaweza kuleta ushahidi ndio atakayeshi. Ni ushahidi gani ambao unatambulika mahakamani katika katika kudhibitisha uh, umiliki wa ardhi? Uh, kama uh, nilivyotoka kuelezea aina hizo mbalimbali za umiliki. Kwa kulingana na hiyo aina ndio ushahidi utakaokuwa na. Lakini kiujumla ni sema nyaraka kinachotambulika au kinachothibitisha umiliki bila ni kuwa, kuoleta ile doubt yoyote ni nyaraka kwa sababu kama mimi na wewe tumuziana eneo mimi na mkataba nikapeleka mkataba wangu mahakamani definitely hamna mtu mtu mwingine akija na maneno yake matupu mkataba wangu utasimama kama ni mirathi zile forms za mirathi nikizipeleka itasimama umeona kwa hiyo kama ni mkataba kati ya kijiji na mtu nikiupeleka hata wewe mwenyewe utaamini utamwamini zaidi mtu ambaye ana nyaraka kuliko mtu ambaye ana story tu lakini haimzui mtu kwenda kudai haki yake kama akiwa hana nyaraka kwa hiyo utakachotakiwa kukifanya ni kuhakikisha kwamba una mashahidi wa kuthibitisha hilo jambo kwa mfano mliziana zamani au mliziana ukiwa hauna knowledge au ile elimu ya kujua kwamba lazima tuandikishane lakini wakati mnauziana kulikuwa na mtu wa pembeni anayefahamu Nisa ukampeka mahakamani kama upande wa pili hawana nyaraka mnashinda kuna moja ambayo imetokea hivi majuzi tu na ni hapa paka katikati ya mji mm. kwamba mtu alipewa uh, sasa sio ilikuwa zawadi kipindi hicho mm. lakini baadaye akawa ameandikishiwa kabisa kwamba bwana hili eneo nimeamua mm. kukopa wewe Francisca kwa sababu umenilea mm. hata kipindi changu chote cha ugonjwa paka mm. kufikia leo kwa hiyo nimeamua kukopa jengo langu hili ambalo tunalifanyia kipindi leo mm. Lakini baada ya miaka kama 20 baadaye ikatokea mtu ambaye na anadai kwamba ana hati kama ile ambayo huyu uko nayo ambaye alipewa miaka mingi iliyopita. Sasa hapo si watu wana nyaraka. Hati yenyewe zawadi au yani zawadi ni mwingine. Uh-huh. Alafu yule anakuja na kuambia mimi niliwahi kuwa mtoto wake miaka hiyo lakini siishi Tanzania. Mm-hmm. Kwa hiyo huyu mwingine labda karithi. Alafu mwingine amepewa zawadi au uh-huh. ana hati ya hilo yenyewe. Ana hati ambayo kila mmoja anamshutumu wenzake kwamba Hii fake. Hii fake, hii fake. Mm-hmm. Sasa kama kuna tokea kwamba mimi na wewe wote tuna nyaraka. Sasa wale mashahidi wa pembeni wale ndio wanaokuja kujasilizia hapo. Kwamba labda wakati tunapewa zawadi kulikuwa na shahidi fulani. Sasa mahakama itatakiwa kupima nyaraka pamoja na ushahidi. Lakini iwapo mimi nakuja kusema kwamba hiyo karatasi yako ni fake, natakiwa niende nikafungue kesi ya jinai. Yaani hiyo sasa inahama Aiwe tena kwenye madai si nini? Aiwe tena ardhi. Ardhi inaenda kwenye. Ni lazima sasa nikathibitishe kwamba hii ni forgery. Na kesi ya forgery sasa ni mambo mengine hayo. Inatotoa kwenye mada. Ndam mtazamaji wa Star TV bado nawe pia una nafasi ya kuweza kushiriki pamoja nasi kwa kuweza kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari 0755 75.14 tuma ujumbe hapo na moja kwa moja tuweza kujibiwa uh, kuhusiana na mada ambayo iko mbele yetu tunaangazia aina za umiliki wa ardhi bado niko naye wakili Francisca Lengeju kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu na imani bado tuna mambo mengi ya kuweza kujifunza mada bado ni pana sana kabisa tuende katika swala jingine ikitokea mgogoro kitu gani nifanye mgogoro wa ardhi ah uh, sasa ikitokea mgogoro wa ardhi 
unachotakiwa kufanya ni kwanza ukae utambue kwamba huo mgogoro wako kwanza uko baina ya nani na nani kwa sababu imetenganishwa migogoro kati ya watu na watu na migogoro kati labda ya mtu na serikali inakuwa ni tofauti procedure ya au njia ya kufuata ili kwenda kudai haki yako mfano ni migogoro kati yangu mimi na wewe nitaanzia baraza la kata katika kata zetu kuna mabaraza ya mawili mmoja ni baraza la usuluhishi wa ndoa lingine ni mabaraza ya ardhi ambayo sasa sasa hivi na yenyewe yanasuluhisha migogoro ya ardhi kwa hiyo ninapoenda pale ninaanza pale kusuluhishwa mimi na mgogoro na Beatrice ili eneo langu au njia au ni nini hataki kunipa au analingangania eneo langu amenivamia mm -hmm. tunajaribu kusuluhishwa tukishindikana pale sasa hatua ya kwanza au mahakama ya kwanza yenye nguvu kutusikiliza na kutupa maamuzi ni baraza la wilaya. Eh, baraza la ardhi na nyumba la wilaya. Baada ya hapo sasa ndo itatoka hukumu ndo tutatakiwa sasa tukate rufaa kama hatujaridhika. Kama mimi sijaridhika nitakata rufaa kwenda mahakama kuu. Baada ya hapo bado nina nafasi ya kukata rufaa pia kama sijaridhika tutaenda mahakama ya rufaa. Lakini sasa hiyo ndo mahakama ya mwisho. Sijaridhika <laughs> hapo basi. Alafu kama ni mgogoro kati ya mtu na serikali sasa kuna utaratibu mwingine tena nao anatakiwa kufanya. Ah, um, yeye sasa hatuanzia kata. Wala hatuenda baraza la ardhi na nyumba la wilaya. Yanaanzia moja kwa moja mahakama kuu. Ikishindikana mahakama kuu atenda mahakama ya rufa. Na mahakama kuu anapoenda kama ninashitekeana na kijiji, nitatakiwa kuishtaki kijiji ndio kumshtaki mwanasheria mkuu wa serikali ambapo huko pia atajumuishwa wakili mkuu wa serikali kwenye mashtaka kati ya mtu na na serikali, na serikali. Kwa sababu katika mashtaka yote ya serikali lazima wakili mkuu uh, mwanasheria mkuu wa serikali na wakili mkuu waunganishwe hizo ni ofisi mbili tofauti ambazo huenda siku moja tukaja kuzizungumzia kazi zake nguvu zake lakini lazima uwashtaki hao wote wawili na kama ni wilaya pia imehusika utamweka hapo uh, utaiweka wilaya huweki mtu mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa unaweka wilaya au mashauri ya wilaya na kuna vitu ambavyo tumekuwa tukiviangazia mara kwa mara hasa swala zima la sasa haya yote yametokea ninyi kama kituo cha sheria na haki za binadamu mnafanya nini kuhakikisha kwamba watu au mtu ambaye amekumbwa na tatizo la umiliki wa ardhi anapata suluhisho la tatizo lake. Kwanza kituo cha sheria na haki za binadamu kinatoa msaada kwa kisheria bure. Na msaada huo umejikita katika aina mbalimbali za vitu ambavyo unaweza kuhitaji katika sheria. Kwanza ni ushauri, unaweza kupata ushauri bure, lakini ikitokea kwamba una kesi ambayo inahitaji kwenda mahakamani, tutakuandalia nyaraka bure. Baada ya hapo ikitokea inabidi tukuwakilishe mahakamani kilisho bure pia. Uh, lakini pia tunafanya uchechemuzi wa sheria. Yaani kuhakikisha kwamba baba kama kuna sheria ambayo imeenda kinyume na haki za binadamu au kwenye masuala ya ardhi kuna kitu ambacho hakijakaa sawa tuna kipigia kelele ili hiyo sheria iweze kubadilika. Lakini kimsingi kwa ofisi yetu hasa labda ya Arusha hivyo hizo ndio kazi za muhimu ambazo tunazifanya kwamba tunatoa huo msaada wa sheria bure. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi wote ambao wana kumbo sio lazima wao wamekumbwa na mgogoro. Unaweza kuwa unatamani kufahamu zaidi. Labda nina ile ardhi yangu nimeifanyia hivi hivi na hivi. Je, nifanyeje? Hata ushauri tunatoa bure. Mimi naomba utoe ushauri bure kwa sisi ambao tunanunua maeneo. <laughs> Tuna, tunakutana maeneo yetu ya wazi. <laughs> Tunaambiana eneo ni kutoka hapa mpaka pale huku kwenda mpaka kule huyu ni jirani yako huyu hivi mwisho wa siku tunanunua. Nini tufanye kuepukana na migogoro ambayo si ya lazima? Ah, fahamu kwanza hilo eneo lako liko sehemu gani. Kama ni mjini linaweza likawa ni msajiliwa. Limepimwa na kusajiliwa. Ah, mara nyingi kijijini utauliza labda kwa majirani, utaenda ofisi ya kijiji, uhakikishe kwamba lile eneo kweli sio la mtu mwingine. Um, huku mjini kama limesajiliwa kuna kitu kinaitwa official search katika hizi uh, ofisi za commissioner wa ardhi sasa ukaenda pale unalipia sifahamu vizuri ni kiasi gani lakini sio hela nyingi ukilinganisha na kukosa ile hela ambayo utakuwa umenunua eneo lenye mgogoro uh, unauliza kabisa ile eneo ni la nani utakutolea kabisa kwamba eneo hili limesajiliwa ni la fulani 
um, laba limetolewa mkopo benki fulani kwa unajua kabisa ili sio eneo la kununua mm-hmm. au eneo hili laba ni fulani na fulani wanamiliki nusu nusu kuna kitu kama hicho cha kumiliki nusu nusu hiyo na nyingine hiyo na nyingine sawa tumalizie kwa kufahamu tu vile vyambatanishi ambavyo napaswa kuna navyo mahakamani pale inapotokea kwamba kumetokea mgogoro kwa kwa, kwa msistizo kwa wale ambao wanatazama ambao wako katika hali kama hiyo basi kitu gani wanapaswa kuna nacho mahakamani kama sehemu ya ushahidi umezungumza lakini acha natazama natarajia hapo kazie kidogo okay um, mtu anapotaka labda kwenda mahakamani uh-huh. kwanza aelewe mgogoro ni aina gani sababu inaweza ikawa ni njia au ni mm, eneo la melinua au ni eneo warithi wa au ni mtu ambaye sio mrithi anagombania mali ambayo mtu ameweka. Kwa hiyo ukishajua labda ni eneo aina ya eneo ambalo unagombania, ile eneo nimelinunua kutoka na mkataba wako. Kwa hiyo huo mkataba hakikisha kwanza pia. Huo mkataba either ume mlisign um, mbele ya wakili au kama hamkusign mbele ya wakili basi mlienda hata kwenye ofisi za kata kuna wale viongozi wa serikali waliweka saini zao kama mashahidi au waka sasa kama mashahidi utakusaidia pia kuwa mashahidi hata mahakamani. Kwa hiyo uhakikishe una ule mkataba, ulio sainiyo sio mmekaa mmeandikishana tu labda na mkono, hamkusainisha labda kwa wakili au hamkupeleka huko kwenye serikali. Wewe utakuwa una maswali mengi sasa. Kwa hiyo baada ya hapo kusanya mashahidi wako. Waeleze kwamba mmetokoa na waomba mnisaidie kwa na mahakamani. Ifahamu kesi yako vizuri. Jua ulipata lini hilo eneo? ndio miliki vipi na vitu kama hivyo. Na mtazamaji wa Star TV kufikia hapo mimi sina la zaidi. Na kushukuru sana Francisca Lengeju kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu hapa Nishaka basi. Kwa wale wote ambao wamekuwa na aina hii ya migogoro ya ardhi na umiliki wa ardhi basi pengine kuna mmoja ama nyingine utakuwa wameweza kupata suluhisho. Na moja kwa moja ni kwamba kituo cha sheria na haki za binadamu kipo kwa ajili ya kuweza kuhudumia na ndio ambao wanaweza kipindi hiki kwenu. Kwa niaba ya watu waliofanikisha kipindi hiki mimi naitwa Beatrice Gerard. Shukran kwa kutazama kipindi hiki. Endelea kufuatilia vipindi mbalimbali hapa Star TV. Kwa heri kwa sasa.